ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಕ್ಷಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಜ್ವರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೈದ್ಯರು ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಸೀಸನ್ ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಸಾಕು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳು ಇದ್ವಾ ಅಂತ ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ವರಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇನಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆ ನೆಗಡಿ ಕ್ರಿಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸನೂ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮೂರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೊಸ್ತು ವೈರಸ್ ಏನು ಬರಲಿದೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಿ ಈಗ ಔಷಧಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಮಲೇರಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂಗಳೂರವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಮಲೇರಿಯ ಬರೋದು ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲೇರಿಯ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತಿರತರು ಮಹಾರಥರು ಹಣದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಸೊ ಇವರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ
ಅವರ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು 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 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇದು ಕಂಪನಿ ವೈರಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಮಿ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಒಂದು ಮದ್ದು ಮಾಡಿದರು ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪನಿಯವರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಮಿ ಫ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೊ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಂಗರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಮಾರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸೇರಿದ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಇದು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅವರು ಸೇರಿದರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಡಿದರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಅರ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಹದ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತದ್ದು ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇವರು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸೇರಿ ಆ ಮದ್ದುಗಳು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಸಾ ಕೋಟ್ಯಾದಿ ಶ ಕೋಟ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಲಿಯಾದಿ ಡಾಲರ್ನ ಔಷಧಿ ಮಾರಿ ಹೋಯಿತು ಕಂಪನಿಯವರು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಾಯಿತು ಕೊನೆಗಾಗುವಾಗ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಅಥವಾ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರು ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಲೋಕ ನಡೆಯುವುದು ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರುವುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೌದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತಲಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಹಣದಿಂದ ಹಾಳಾಗೋದು ಹಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹಣದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಣದಿಂದ ಏನನ್ನು 
ಅವರ ಇಂಟರ್ನ್ಸಿ ಕೇರಿ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ದಿವಸ ಆಗಲೂ ಅದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಸಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಡ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸುವರು ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಸಿ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಂದ ತೋರಿಸಿದ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವನ ತಾಯಿಯ ವಿಷಯ ಬರ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವನು ಅವನು ಇದ್ದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೂ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಅದು ಅವರು ಅವನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಜೋರಾದವಾಗ ಇವನು ಕಡೆಗೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡುವ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ ನಂತರ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಂಡೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಗಲ್ಲಿ ಬಳಗಿಸಿ ಬಂದರು ಇವನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ಕೊಂಡೇ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಣದಿಂದಾಗಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಮನೇಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಜನ್ರಲಿಸ್ಟ್ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೀಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆ ವೈದ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಅನಾ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಲ್ತ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಉಂಟು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭೂತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹೌದು ಹಣ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು 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 ಮಾಡೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವನ್ನು ಮದ್ದು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆಕಪ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟು ಆವರೇಜ್ ವೈಟು ಆವರೇಜ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟು ಆ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೇಷೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನೀನು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನೀನು ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಈಗ ನೀನು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಡ್ನೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆದರಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓ ನಿನಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮರ್ದಿವಸ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಲೇಬಲ್ ಆಯಿತು ನೀನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಬಕ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕೋದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿನ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಅರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಬದುಕೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಡಯಾಬಿಟಿಕ ಹೌದು ನೀನು ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆದರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಾ ಹೌದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿನಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆದರಿಸಿ ಹ
ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಜ್ಞಾನದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಓ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈಗ ಸುಜ್ಞಾನದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟ ಕ್ವಾಂಟ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಅದು ಅವನು ಕ್ವಾಂಟ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎ ಡಿವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದತ್ತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ಎನಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಲ್ತರೆ ಸಾಕು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ದೇವರು ಯಾರಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಡ್ಡದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ದೇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ನಂಬ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಷ್ಟೇ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಿಯೇ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಈ ದೇಶ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸುಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಸುಜ್ಞಾನದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಂಥವರು ಡೆತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡೆಂಗಿ ಫೀವರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಂಗಿ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ವೈರಸ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ
ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ಕಾರಣದ ಪವರ್ನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸುಳಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ವಿರೋಧಿಸ ಕಾಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಕರೆದಿದ್ದ ಎಸೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನುಸಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಸೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ದೇಹದ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಸತ್ಯ ಬಟ್ ನಾವು ಹಣ ಇರೋದೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಅದು ದೂರ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮನುಕುಲದ